የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት አቶ ንጉሱ ጥላሁን የመንግስታቸውን አቋም ለአሜሪካ ድምጽ ሲያስረዱ መንግስት ከዚህ በኋላ የሚያሳየው ትግስት አይኖርም ብለዋል ማምሻውን በስልክ አነጋግረናቸው ነበር አሁን በአገሪቱ በተከሰተ ወቅታዊ ሁኔታ የመንግስቱ ሳኔ ምንድነው በሚል ለተጠየቁ ጥያቄ ከመያብራሩበት ይጀምራሉ። የገጠማውን ችግር በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ አሁን የተከሰተው ቀውስ አርቲስት አጃሉ ደሳን በመግደል የኢትዮጵያዊነት መስደድ የጤና መዘከና ማፍረስ ስለሆነ ይሄን ለማድረግ ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ማጋጠት እና ስለዚህ መከላለቅ እንዲመጣ በማለም ሀገራችን አሳልፎ መስጠት ስለሆነ የመጀመሪያው ነገር ሰላምና መረጋጋት ማረጋጋት ነው ከዚህ አቋያ የተወሰነ ውሳኔ የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት ማረጋገድ የሕግ የበላይነቱን ማስከበር ነው በዚህ ረገድ የተገመሩ ስራዎች አሉ በተለየ ሁኔታ ልዩ ውሳኔ እየጠይቀ አይደለም መንግስት በዚህ ለውጥ ሂደት ውስጥ የጀመረው ሁሉን አቀፍ ለውጥ ተቋማዊ ለውጥ እና ሀገርን በአንድነትና በአብሮነት የማስቀጠል ህብረብራይ አንድነቱ ነው የማድረግ ስራን የሚያደናቅፉ የተለያዩ ተግዳሮቶች ይደግሙም እነዚህ በትክክለኛ ድሮደ ሰፊነት ማለት ነው አሁን እንግዲህ የሀገር ህልውናና የህዝብ ደህንነት አደጋ ላይ የማይሆኑ ጥሩ ሰዎች እየገጠሙ ነው ህዝብ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እየወደቀ ነው እና ይሄ ጉዳይ ታመት አመት እየቀጠለ አገሪቱ ተሳይ ለላብና ህዝቡም ስቃይ ውስጥ የሚወድቅ ለማድረግ አልሞ እየተሰራ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር በቁጥጥር ስር አውሎ የሕግ የበላይነት ማረጋገጥ ነው ምክንያቱም መንግስት ትክክለኛ ሆደሰትነት ገደባለው ልካል አሁን ነገሮች ከገደባቸው ከልካቸው እየፈጸሱ ጀዳን እና ህዝቦቻን አደጋ ላይ ማጣመጣን ለባዳን እንደዚሁ የሚመጡ ሁኔታ መስጠር ደረጃ ላይ ስለደረሱ ህግን ያለ ምህረት የማስከበር እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የተገጠው ይህን ውሳኔ የሚጠይቀው ሳይሆን ይሄ ታጣጫ ተቀምጦ ተይዞ በለውጥ ሂደት ውስጥ እየተፈራበት ያለ ነው። ዛሬ ከውጣላይ ሚስትሩ ከጠጥታ አካላት ጋር ከፍትህ አካላት ጋር ከኔም መለከታቸው አካላት ጋር ስብሰባ አድርጓል በስብሰባውም ድንገማ ተደርጓል የድንገማው ሂደት በአጠቃላይ ምርመራዎች በመን ደረጃ ላይ እንዳሉ የሰላምና መረጋጋት ስራው በምን መልኩ እየሄደ እንደሆነ የሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት ማቀረበው እንቅስቃሴው ተደንግሞ የሀገራችንን ህልውና ለአደጋ ላይ የሚጥል የህዝቡን ደህንነት ጥጋት ላይ የሚጥል ሀገራችንን የሚያፈራርስና ህዝቦችን የሚያጠቃበት አንዳችን ነገር ሳንታገር በየለቱ ለህብረተሰቡ በየደርፉ የተያዙ ጉዳዮችን ለህብረተሰቡ የገለጹ ይያብራሩ የሕግ የበላይነት ወንም ይሆንበት መንገድ የተገነገመበትና አጥቃቂ የተቀመጠበት ተለየ የተቋቋመ ነገር አለ ይሄን ንግዳይ የሚከታተል በመንግስት በኩል በከፍተኛ ደረጃ የመንግስት የጠጥታ መዋቅሩ መከላከያ ስራዊታችን ፌደራል ፖሊስ ሌሎች የጠጥታ መዋቅር አባላት በፌደራል ደረጃ ያሉ እንደዚሁ የክልሎች የጠጥታ መዋቅር የፖለቲካ አመራር እና አስተዳደራዊ ውሳኔ የሚሰጥ የህግና ፍርሃት የፍትህ መዋቅሩ እንዳለ የመንግስት መዋቅር ይሄንን ይሰራል ከዛ ባሻገር ቢል ክቡር ጠቅላይ ሚስትሩ በየጊዜው ቢያገኙ እየገመገሙ አጥቃቂ የሚያስተምሩለት ራሳቸው የሚመራ አንድ የሚስትሮችና መሰል ኮሚቴ አባላት ጋር አተደራይቶ በየቀኑ እየገመገመ የለተለት ሁኔታውን በፈጨው መሪነት እየተመራ ነው ያለው ማለት ነው። መቼን የተቋቋመው ይሄ? ይሄ ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ወደ አውኑ አገሪ ማረጋጋት ስራ ግዴ ስለማይሰጠው ወደ አውኑ ኦንቦርድ የሆነ ፍጥራ ላይ ያለ አደረጃጀት ዋናው ሁሉ ተቃሚ ሚስትሩ የጥራይሎች አዛጅ እንደሆነቸው ሀገሩን ፖለቲካሊ የሚመሩ እንደሆነቸው አስተዳደራዊ ወታደራዊ ፖለቲካዊ አጥቃቂ የሚሰጡ እንደሆነቸው አመራሮች ባላቸው ስልጣን ደግሞ በተደረጋቸው ብሎ የኔ ችግር በመወጣት ረገድን ሁሉ ማግባት ችግሩ በተከሰተ ስለቱ ወታደሩ ለሊክ ተከትቶ በሚሽቱ ተከትቶ በተዋቀ አገር የማረጋጋት ስራና ጉዳይ በቁጥጥር ስር የማስራ ነው የተገባው እንደዛ ላይ ሆኖሮ ለነገሩ እንደተኛ እንደዚህ አይነት በተደረጃ ሁኔታ ፍራአት እና አገር የማፈራት እዚህ የማበጣበት በሁሉ ማጥቃቂዎች እፋት የመለኮስ እንቅስቃሴዎች በተገባበት ትልቅ በቁጥጥር ስር ማዋላ ይቻላል ነበር ነገር ግን ተቋማት በዚህ ለውጥ ሂደት ውስጥ በመገራችን ላይ አንደኛውና ሁለኛው የለውጥ መከለጫ ተቋማትን ማብቃት ተቋማት ሪፎርም በሚባልበት ሰዓት በችግርና በካውንስሊንግ የንግዳው 
ነበር ቢገው የሚፈጠሩ ተቋማት ሳይሆኑ ራሳቸው ይችላል የሚፈጠሩ ተቋማት የመገንባት ሂደት ነው። በዚህ ነገር ደግሞ መሰረታዊ የዘውፍ መገለጫ ሆኖ የፈጠራ ተቋማቱ መከላቲያም ተክላቃሪ ህግም ተክላቂ ትርጉም የዴራይ ደንነትና መረጃ ፌደራል ፖሊስን ባጠቃላይ ለውጡና ሪፎርሙ አተኩሮ የፈራባቸው ተቋማት በመሆናቸው ራሳቸውን ይችላል እንዲፈሩ የማድረግ ስራ ለህዝብና ቢኖር ለህግም ግሳይ ትራንስፖርት እና የመስራት ስራ በዚህ ፈነው ባለስ ምድር የለውጥ ሂደቱ እየተተከለ በመሆኑ በእንደ በፈተና ሰዓት ተፈትሮ የሚያንጥቃል ያረጋግጡ መሆኑ የሚታይበት እና የሚፈተሽበት በመሆኑ ይሄን በራሱ ባጭጥዚ ከዚህ በላይ ሄደቱ የበቁ ተቋማት ለመፈር የጀመር ነው ጅምር ታሳ የሚሰጥና ሀገር የሚያድን ለዘለቄታው ዶክተር በሁለት ትግሮ አቁሞ ተንካራ ገለ ተፈጻፊ የሚያስል መሆኑ የሚያምላክት ነው የተከላካ ትራፊካችን የፖሊስን የተክራይ አካባቢ ህግም የፍትህ ተቋማት ባጠቃላይ ጣማው ጥቃቶቹ ለጣንነታቸው ተጠቀው ይሄዱ በተደረጀ ሁኔታ ደግሞ መንቀሳቀስ እና መስራት በሚያስፈልግበት ጊዜ በተደረጀ ሁኔታ መንቀሳቀስ ሂደቱ እንደተጠበቀ ነው የሚሄደው ማለት ነው። በሌላ በኩል መንግስት ይወሰዳቸውና እየወሰዳቸው ያሉት ንርምጃዎች በግልጽ ለህብረተሰቡ እንደሚያሳውቅ ጠንካራ ውሳኔ ተላልፏል ብለዋል። ሰኞ ሰነ 22 2012 ዓመተ ምህረት ገላን ኮንዶሚኒየም አካባቢ በጥይት የተገደለው ድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞትን ተከትሎ በተከሰከሰ ተቃውሞ አራት የፖሊስ አባላትን ጨምሮ በአጠቃላይ 87 ኢትዮጵያውያን በሶስት ቀናት ውስጥ ህይወታቸው ማለፉን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አረጋግጧል። በተጨማሪም የመቅሰል አደጋ የደረሰባቸውን አካላቸው በተለያዩ ስለታማ ነገሮች በድንጋይና በዱላ በደረሰባቸው ድብደባ ታቸው ያለፉና የቆሰሉ ሰዎች እንዳሉ የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ እንዲሁም ዛሬ ያነጋገርናቸው የፕሬስ ሴክሬተሪያት ኃላፊ አረጋግጠዋል በተጨማሪም በተለያዩ ከተሞች የዜጎች ንብረት መቃጠሉንና አሁንም ድረስ የመንግስት ተለላን የሚፈልጉ ዜጎች በየቦታው እንደሚገኙ የአሜሪካ ድምጽ በስልክ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች ተናግረዋል በሌላ በኩል ትላንት ግጭ ተከስቶበት የነበረው የድምጻዊ ሃጭ አሉ ሁንዴሳ የትውልድ ከተማ አምቦ ዛሬ አንጻራይ ሰላም እንደሰፈነበትና በተጨማሪም ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ የተረጋጋ ሁኔታ እንዳለ ለማወቅ ይችላል የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬተሪያት አቶ ንጉሱ ጥላሁን መንግስት የደረሱትን አብዛኛዎቹ ነገሮች እንደሚያውቃቸውና አስቸኳይ ምርጫ በመውሰድ ጥበቃ እንደተደረገና እየተደረገም እንደሆነ ገልጸው ይህ ባይደረግ ኖሮ ከዚህም የከፋ ችግር ሊከሰት ይችላል እንደነበር ተናግሯል በእኛ በኩል በዚህ በአራት ቀናት ውስጥ በኢትዮጵያ የተከሰተው ጉዳይ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን የሚጠይቅ በመሆኑ ካቶ ንጉሱ ጥላሁን ጋር ያደረገ ነው ውይይት ሰፋ ያለ ነው ሌሎች ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ያዙ ድምጾችን አካተን በሰፊ ዘገባ በእውድ ምሽት እንመለስበታለን በተያዘ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሴክሬተሪ ጀነራል አንቶኒዮ ጉተሬሽ የድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሞት ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት ግድያውን የፈጸሙ ወንጀለኞችን ለፍርድ ለማቅረብ ያደረገ ያለውን ጥረት አበረታታዋል ለድምጻዊ ሃጫሉ ቤተሰቦችና ዘመዶች መጽናናትን እንዲሰጥ የተመኙት አንቶኒዮ ጉተሬሽ የተለያዩ የህብረተሰቡ ክፍሎች አመጽን ከመያነሳሱ እንቅስቀሳዎች እንዲታቀቡም መከራዋል ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ከሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ የሃጫሉ ሁንዴሳ መገደል ከከሰከሰው ተቃውሞ በኋላ ምስራቅ ኦሮሚያ ውስጥ ብዙ ሰው በጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር ይያለ መሆኑ ተነግሯል የምስራቅ እንዲሁም የምዕራብ ሐረር ጄኖዋሪዎች ባለፉት ተቃውሞዎች በሁለቱ ዞኖች ውስጥ ቁጥራቸው 13 የሚደርስ ሰዎች መገደላቸውን ተናግሯል የሁለቱ ዞኖች የመንግስት ሐላፊዎች ጸጥታ ኃይሎች ውስጥ ስርዓት የማስከበር ስራ እየሰሩ ነው ይላሉ ገልሞዳዊ ተጀማሪ ያለው የሐርማያ ይድሬዳዋ እንዲሁም የጭሮና ዋሪዎች ናቸው የዝጣ ኃይሎች ባለፉት ቀናት የሃጫሉ መገደል የከሰከሰውን ተቃውሞ ቀጥሎ በርካታ ነዋሪዎችንና ወጣቶችን በቁጥጥር ያዋሉ መሆናቸው ለአሜሪካ ድምጽ ያገለጹት አንድ የሐርማያ ነዋሪ ለቪዮ ይስናገሩ ዛሬም የጸጥታ ኃይሎች በሐርማያ በወሰዱ ትርምጃ የሰው ይወጥ ተፍተዋል ብለዋል አማ ገነማ ገነ በጋላ አራማ ገይት ወኒ ማል ለማገበይ ሬባ ትሮኒ ወጥ ቆጂ ሰኒ ይረኒ ዛሬ ተዋት በሐርማያ ከተማ የጸጥታ ኃይሎች ነዋሪዎች ላይ ድብደባ ፍጽሙ ነበር በዚህን ጊዜ ያከባቢው ነዋሪ የሆነ አንድ አርሶ አደር ገንደቆሬ የሚባል አከባቢ ነው 
ድብደብ አተፈጽመውበት ህይወቱ ያለፈ ነው ብለዋል እኚህ ነዋሪ ባለፉት ቀናት ተቃውሞ በመስራቅ ጋር እርግይ ዞን ብቻ ቢያንስ 9 ሰዎች በጸጥታ ኃይል ተገለዋል በርካቶችም ታስረዋል ብለዋል ሌላ ይድሬዳው ነዋሪ በይድሬዳዋ በሰሞኑ ተቃውሞ የሰው ህይወት መጥፋቱን ብዙዎችም በጸጥታ ኃይል ውስጥ መታሰራቸውን ተናግረዋል ዘሩዘጥኝ ቀበለ ያከባቢ አንድ ሰው ህይወቱ አልፎ ሁለት ደሞ ተመተው የሕክምና አርዳታ በማግኘት ላይ ናቸው በሌሎች የከተማ አከባቢ ጉዳት ድርሶባቸው ያሉም አሉ። ዘሩ አራት ቀበለ ያከባቢ አሁን ከ10 በላይ ልጆች ናቸው በእስር ላይ ያሉት የመከላካይ ላባላት ከፖሊስ ጋር ሆኖ ብዙ ወጣቶችን በማሰር ላይ ናቸው ብትላለች የድሬዳዋ ነዋሪዋ ነዋሪዋ ዛሬ በአንዳንድ ድሬዳዋ ከተማ አከባቢዎች አንሳራዊ ሰላም እንዳለ ገልጻ በከተማው አጥራፍ አከባቢ አሁንም መንገዶ ይዝግመው ናቸው ተናግራለች በመዕራብ አርገም ነዋሪዎች የጸጥታ ኃይሎች ተመሳሳይ እርምጃ እየወሰዱ መሆናቸው እንገልጸዋል አንድ የጭሮ ከተማ ነዋሪ በማክሰኛው ተቃውሞ ሰልፍ 36 ሰዎች በጸጥታ ኃይሎች ጥቃት እንደደረሰባቸው ከነዚህ ውስጥ አምስቱ ወዳው ህይወታቸው አልፋዋል ብለዋል የምስራቅ አርገም ነዋሪዎች ያራስ ሰዎች ግድያ የተፈጸመው ባወዳይ መሆኑን ተናግረዋል የከተማዋ ከንቲባ ወይዘሮ ናይማ ሙሳ ግን በከተማዋ የሁለት ሰዎች ህይወት ብቻ ማለፉን ነው መረጃ ያለኝ ሲሉ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል አቷመን ነጂ አቡበከር የምስራቅ አርገ የጽጥታ ቢሮ አላፊ በተቃውሞ የሰው ህይወትን ጨምሮ በርካታ ውድበት መድረሱን ተናግረው የጽጥታ ኃይሎችም ቁጥራቸው በውል ያልተገለጹ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውለዋል ብለዋል አቶ አብዱር ረህማን አሪም በዞኑ ባለፉት ቀናት የተፈጸሙ ጉዲያዎችን የሚያጣራ ኮሚቴ ተዋቅሮ በእስራኤል ላይ ነው ብለዋል አማ ፈርጋን ደሞ ገሩ ለሞኒ በዲ በለሰም በየከመቱ ሰረጃን ይወሉ በቁጥጥር ስለዋሉ ሰዎች ቁጥር መረጃው በጅ የለም ግን ማንንም ጥፋት የፈጸመ ሰው በሕግ ቁጥጥር ስር የሚውል ነው የሚሆነው ብዙዎች ሕግ ወጥነትን ስለ አባባሱ ማለት ነው ሲሉ መላይ ስተዋል ነዋሪዎች ያከባቢው አስተዳደር በጸጥታ ኃይሎች ብቻ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ዘላቂ ሰላም አያመጣም ብለው ሲተቹ የሁለቱ ያርግ ዞን አስተዳደር ያላፊዎች ግን ምክክሮችም ከአከባቢው የሃይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎች ጋር እየተደረገ መሆኑንም ተቀመ